செல்வதுரை அவர்கள் ஒரு புனிதராகத்தான் வாழ்ந்திருக்கிறார் நல்ல மனிதராக வாழ்ந்தார் சிறந்த முறையிலே துறவர வாழ்க்கைக்கும் குருத்துவ வாழ்க்கைக்கும் எடுத்துக்காட்டாக குறிப்பாக நல்ல ஒரு புனிதராக அவர் இருந்தார் ஜபத்திற்கும் மற்ற ஜபம் கலந்த அனைத்து நிகழ்வுகளுக்கும் அதிக முக்கியத்துவம் கொடுத்தவராக இருந்தார் ஆகவே இந்த நாளிலே இறைவனுக்கு அவரை கையளிக்கிறோம் அவரே இவருக்கு நிதி அழைப்பாக தருவாராக அன்பானவர்களே ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி ஆறாவது வருடம் ஆத்தூரிலே திண்டுக்கல் ஆத்தூரிலே தந்தை செல்வராஜ் பால்ராஜ் அவர்களுக்கும் மரிய நட்சத்திரம் அவர்களுக்கும் மகனாக பிறந்தவர் தான் செல்வதுரை என்பவர் அவருடைய சகோதரரும் இங்கே இருக்கிறார்கள் ஊரிலிருந்து நிறைய பேர் இருக்கிறீர்கள் இளம் வயதிலேயே அவர் அதிக ஆர்வத்தோடு இருந்தவராக நான் கேள்விப்பட்டேன் அம்மா என்னிடம் பேசிக்கொண்டு இருந்தார்கள் இந்த மகனை எவ்வளவோ நாங்கள் சொன்னோம் ஆனால் நான் கட்டாயமாக சபையிலே சேர வேண்டும் உடுப்பு போட வேண்டும் ஒவ்வொரு தருணத்திலும் ஒவ்வொரு வளர்ச்சியிலும் அதை மிகவும் ஒரு பெருமையான காரியமாக அவர் சொன்னார் என்பதை இன்று காலையிலே அழுது கொண்டே என்னிடம் பகிர்ந்து கொண்டிருந்தார் இப்படிப்பட்ட இந்த ஒரு நபரை நாம் இழந்திருக்கிறோம் என்பது நமக்கெல்லாம் பெரும் வருத்தமாக இருக்கிறது அவர் தன்னுடைய சலேசிய வாழ்க்கையை தொடங்கியது முதல் இறுதி வரை அன்பு இல்லத்திலேயே தன்னுடைய வாழ்நாட்களை செலவழித்திருக்கிறார் ஆரம்ப காலத்திலேயே குடும்ப அனுபவம் பத்தாவது ஆண்டிலே அவர் குருவாக திருநிலைப்படுத்தப்பட்டார் இந்த கடந்த பனிரெண்டு ஆண்டுகளாக மூன்று இல்லங்களில் தான் அவர் இருந்திருக்கிறார் நான்கு நான்கு ஆண்டுகள் கோயம்புத்தூரிலே அன்பு இல்லத்திலே பொருளாளராகவும் மீண்டும் அடுத்த நான்கு ஆண்டுகள் அடிவாரத்திலே பொறுப்பாளராகவும் சேலத்திலே பொறுப்பாளராகவும் மீண்டும் இந்த நான்கு ஆண்டுகள் தொன்போஸ்கோ அன்பு இல்லம் கோயம்புத்தூர் அங்கே இல்ல தந்தையாகவும் இயக்குநராகவும் பணிபுரிந்திருக்கிறார் இப்படியாக தன்னுடைய வாழ்நாள் முழுவதும் குறிப்பாக 
மாணவர்களுக்கு என்று அதுவும் அன்பு இல்லை மாணவர்களுக்கு என்று யாரும் இல்லாத மாணவர்களுக்கு என்று தம்முடைய வாழ்க்கையை அவர் அர்ப்பணித்திருக்கிறார் உன்னதமான ஒரு வாழ்க்கையை வாழ்ந்திருக்கிறார் ஆகவே இறைவன் இவரை தன்னுடைய வளப்பக்கத்தில் அமர வைப்பார் என்பதிலே எந்த சந்தேகமும் இல்லை அன்பாதவர்களே போன ஞாயிற்றுக்கிழமை அதாவது ஈஸ்டர் சண்டே அன்று காலையிலே தன்னுடைய ஜெபக்குழு அவருக்கு பிடித்தமான குழு அவர்களுக்கென்று போய் திருக்கொலி வைத்துவிட்டு அவர்களோடு சேர்த்து ஜெபித்து பல மணி நேரம் ஜெப முடிந்த பிற்பாடு மதியம் அவர்களோடு உணவும் உண்டு உறவை எல்லாம் பரிமாறிக்கொண்டு மதியம் வீட்டிற்கு திரும்பினார் ரொம்பத்திற்கு திரும்பினார் அதன் பிறகு இருக்கிற சலேசுகளோடு எல்லாம் உறவாடி கொண்டிருந்தார் மாலையிலே ஆறு மணி அந்த நேரத்திலே நிறைய பேரோடு தொலைபேசியிலே அவர் பேசிக் கொண்டிருந்தார் இது நம் அனைவருக்கும் தெரிந்த ஒரு விஷயமாக இருக்கிறது அதன் பிறகுதான் என்னுடைய வயிறு கொஞ்சம் சரியில்லை ஆகவே நான் சீக்கிரமாக தூங்க போகிறேன் என்று சொல்லி தன்னுடைய அறைக்கு சென்றதாக தயவுசெய்தனிடம் கூறினார்கள் அதன் பிறகு வழக்கமாக வாட்ஸ்அப் குரூப்பிலே அந்த குடும்பத்திலே செய்திகள் போடும் பொழுது உடனடியாக பதில் கொடுக்கின்ற நபர் நம்முடைய அன்பு தந்தை செல்வதுரை ஆனால் ஞாயிற்றுக்கிழமை இரவு ஒன்பது மணிக்கு வாட்ஸ்அப் செய்திகள் பரிமாறி பரிமாறப்பட்ட பொழுது அவர் பதில் எதுவும் கொடுக்கவில்லை இது கொஞ்சம் ஆச்சரியமாக சலேசர்களுக்கு இருந்தாலும் ஒருவேளை சீக்கிரமே அவர் உறங்க சென்று விட்டார் என்று நினைத்து கொண்டு அவரவர்கள் எல்லாருமே இரவு உறங்க சென்று விட்டார்கள் ஒவ்வொரு திங்கட்கிழமை காலையிலே கார்மல் ஆசிரம் அங்கே ஒரு கான்வெண்ட்டிலே திருப்பலிக்காக அவர் செல்வது வழக்கம் ஆறு மணிக்கெல்லாம் எழுந்து திருப்பலிக்கு தயாராகின்ற அவர் திங்கட்கிழமை அதாவது நேற்று அவர் எழுந்திருக்கவில்லை காலையிலே ஆகவே சலேசியர்கள் ஆறு முப்பது மணிக்கு என்ன இன்னும் வரவில்லையே என்று போய் ஜன்னலை திறந்து பார்த்தால் அப்படியே படுத்த படுக்கையாக செல்வதுரை அவர்கள் இருந்தார்கள் உறங்கிய வண்ணமாக எந்த ஒரு சத்தத்திற்கும் அவர் பதில் கொடுக்கவில்லை ஆகவே கலக்கத்தோடு ஆதங்கத்தோடு சலேசர்கள் கதவை உடைத்து உள்ளே போய் பார்த்தால் செல்வதுரை நம்முடைய அன்பு தந்தை அவர்கள் அவருடைய உடல் ஏற்கனவே கொஞ்சம் ஜில் என்று ஆகிவிட்டத அந்த காரணத்தால் உடனடியாக மருத்துவர்களை தொடர்பு கொண்டு ஒரு டாக்டர் சிஸ்டர் அவர்கள் அழைக்கப்பட்டார் அவர் வந்து பரிசோதனை செய்த பிற்பாடு அன்பு தந்தை செல்வதுரை அவர்கள் சில மணி நேரங்களுக்கு முன்பாகவே இறந்திருக்கக்கூடும் என்ற செய்தியை நமக்கெல்லாம் கொடுத்தார் யாராலையுமே நம்ப முடியவில்லை ஏற்றுக்கொள்ளவும் முடியவில்லை கடைசி காலத்திலே இப்படித்தான் அவருடைய வாழ்க்கை அமைந்திருந்தது எப்பொழுதுமே எல்லோரிடமுமே சகஜமாக கலகலவென்று பேசக்கூடிய செல்வதுரை இப்பொழுது பேசாமல் மௌனமாக இங்கே படுத்திருப்பது நமக்கெல்லாம் வருத்தமாக இருக்கிறது ஏற்றுக்கொள்ள முடியதாக இருக்கிறது அன்பார்ந்தவர்களே தந்தை செல்வதுரை அவருடைய வாழ்க்கையிலே பார்க்கும் பொழுது மிகவும் எளிமையான ஒரு மனிதர் நல்ல மனிதர் புன்முறுவல் பூத்து கொண்டே இருக்கின்ற மனிதர் குறிப்பாக மாணவர்களிடம் குறிப்பாக அன்பு இல்ல குழந்தைகளிடம் மிகவும் சகஜமாக அன்போடு பழகக்கூடியவர் தன்னுடைய வாழ்நாள் முழுவதிலும் சொல்ல போனால் குரு வாழ்க்கை முழுவதுமாக அதிகமாக வெளியிலே செல்லாத ஒரு மனிதர் பல இடங்களுக்கு திருவிழாக்களுக்கோ அல்லது பல நிகழ்வுகளுக்கோ எங்குமே செல்ல மாட்டார் ப்ராவின்ஸ் மறை மாநிலத்திலே நடக்கிற கூட்டங்களுக்கு கூட சில நேரம் அவர் என்னிடம் அனுமதி கேட்டு என்னால் வர முடியவில்லை இங்கு யாருமே இல்லை மாணவர்களோடு நான் இருக்க வேண்டும் என்றெல்லாம் அவர் என்னிடம் சொல்லி இருக்கிறார் அப்படி மாணவர்களோடு எப்பொழுதுமே தன்னுடைய வாழ்க்கையை அவர் செலவழித்துக் கொண்டிருந்தார் அப்படிப்பட்ட ஒரு நல்ல நபர் இரண்டாவதாக அவருடைய வாழ்க்கையிலே பார்க்கும் பொழுது ஏழை மாணவர்கள் மீது அதிக அன்பு கொண்டுள்ளவராக இருந்தார் இஸ் கமிட்மெண்ட் to the poor was very great i used to be inspired ena avar pesugindra neram avar kalandurayadugindra neram enge irundha address la kandupidiparne theriyadu aanalum todarndu edavadhu oru project eludikitte irukano yaarukaga indha anbu illa manavargalukaga alladhu anbu illa kattidangalukaga innum koodudalaga eppadi ivargalukkellam saugariyatha yerpadithu kodukka mudiyum இந்த மாணவர்களுக்கு நல்ல ஒரு வாழ்க்கையை அமைத்து கொடுக்க முடியும் என்று எந்நேரமும் சிந்தித்துக் கொண்டிருந்த ஒரு மனிதராக அவரை நான் பார்க்கிறேன் 
மூன்றாவதாக அவருடைய வாழ்க்கையிலே அவர் ஒரு அருமையான பணம் திரட்டக்கூடியவர் யாருக்காக மீண்டும் அன்பு இல்ல குழந்தைகளுக்காக அந்த இல்லம் என்று மட்டும் நான் சொல்ல முடியாது எந்த இல்லம் எல்லாம் தேவையிலே இருக்கிறதோ அந்த இல்லங்களுக்கெல்லாம் வாரி வழங்கக்கூடியவராக குறிப்பாக நம்முடைய குரு மாணவர்கள் உருவாக்கக்கூடிய அந்த பயிற்சி இல்லங்களுக்காக பல பொருட்களை அவர் தாராளமாக வழங்கி இருக்கிறார் அதிலே சந்தோஷம் கண்டிருக்கிறார் என்னிடம் அடிக்கடி சொல்லுவார் ஃபாதர் இந்த இல்லத்துக்கு இதை நான் கொடுத்துருக்குறேன் இந்த இல்லத்துக்கு இதை நான் கொடுத்துருக்குறேன் அவங்க கேட்டாங்க நான் கொடுத்தேன் உங்கள்கிட்ட சொல்லலை ஃபாதர் அப்படி மேலும் மேலும் எப்பொழுதுமே அதிகப்படியான பணத்தை திரட்டி இவர்களுக்கெல்லாம் கொடுக்க வேண்டும் என்று அவர் நினைத்தவர் ஆனால் தனக்கென்று அவர் எதையுமே செலவழிக்காத ஒரு மனிதர் தனக்கென்று வேண்டிய பொழுதெல்லாம் அவர் குடும்பத்தை நாடி இருக்கிறார் அது எனக்கு இப்பொழுதுதான் தெரிகிறது இதற்கு முன்பு எனக்கு தெரிய தெரியவில்லை யாரிடம் நான் போய் கை நீட்டுவேன் நீங்கள் தான் எனக்கு உதவி செய்ய வேண்டும் என்று அவருக்கு வேண்டிய மருந்து மாத்திரைகள் எல்லாம் குடும்பத்திலிருந்து கொடுத்திருக்கிறார்கள் என்பது இப்பொழுதுதான் எனக்கு தெரிய வருகிறது ஆக சபையிலே இருக்கிற பணம் எல்லாம் எனக்கு அல்ல மாறாக இந்த ஏழை மாணவர்களுக்கு அல்லது பல இல்லங்களிலே கஷ்டப்படுபவர்களுக்கு தான் கொடுக்க வேண்டும் நான் அதிலிருந்து எதுவுமே எடுக்கக்கூடாது என்கிற அளவு மிகவும் கணக்கு பார்த்து செலவு பண்ணியவராக அவரை நாம் பார்க்கிறோம் இறுதியாக அன்பாந்தவர்களே செல்வதுரை என்றாலே ஒரு புனிதமான ஒரு குருவாக அவரை நான் பார்க்கிறேன் பல நேரங்களிலே அந்த இல்லத்திற்கு சென்றிருக்கிறேன் பல முறை எல்லாமல்ல இறைவனிடமும் சகோதர எல்லாமல்ல இறைவன் நம் மீது இரக்கம் வைத்து நம் பாவங்களை எல்லாம் மன்னித்து நம்மை முடிவில்லாத நெத்திய வாழ்வுக்கு அழைத்து செல்வானாக கனிவுடன் கேட்டருள உண்மை வேண்டுகின்றோம் அதனால் உம் திருமகன் இறந்தவரிடமிருந்து உயிர் தொழுந்தார் என்னும் எங்களது நம்பிக்கை எழுச்சி இருவது போல உமது அடியார் அருள் பணியாளர் செல்வதுரை உயிர் தொழுவார் என காத்திருக்கும் எங்களது எதிர்நோக்கும் உறுதி பெறுவதாக அந்நாள்களில் மக்கள் ஒவ்வொருவரிடம் இருந்தும் 
யூதா பணம் திரட்டி ஆறு கிலோ வெள்ளி சேகரித்து பாவம் போக்கும்படி ஒப்பு கொடுக்கும்படி எருசலேமுக்கு அனுப்பி வைத்தார் இச்செயல் மூலம் உயிர்த்தெழுதலை மனதில் கொண்டு நன்முறையில் மேன்மையாக நடந்து கொண்டார் ஏனெனில் வீழ்ந்தோர் மீண்டும் எழுவர் என்பதை எதிர்பார்த்திருக்கவில்லை என்றால் அவர் இறந்தோருக்காக மன்றாடியது தேவையற்றதும் மடமையும் ஆகும் ஆனால் இறைப்பற்றுடன் இறந்தோர் சிறந்த கைமாறு பெறுவர் என்று அவர் எதிர்பார்த்து இருப்பார் எனில் அது இறைப்பற்றை உணர்த்தும் தூய எண்ணமாகும் ஆகவே இறந்தவர்கள் தங்கள் பாவத்தினின்றி விடுதலை பெறும்படி அவர் அவர்களுக்காக பாவம் போக்கும் பழி ஒப்பு கொடுத்தார் ஆண்டவர் வழங்கும் அருள் வாக்கு நன்றி Thank you.
பரிசுத்த நற்சியிலிருந்து வாசகம் அதிகாரம் பதினொன்று இறை வார்த்தைகள் இருபது முதல் இருபத்தி ஏழு முடிய இயேசு வந்து கொண்டிருக்கிறார் என்று கேள்விப்பட்டதும் மார்த்தா அவரை எதிர்கொண்டு சென்றார் மரியா வீட்டில் இருந்து விட்டார் மார்த்தா இயேசுவை நோக்கி ஆண்டவரே நீர் இங்கே இருந்திருந்தால் என் சகோதரன் இறந்திருக்க மாட்டான் இப்போது கூட நீர் கலர்விடம் கேட்பதையெல்லாம் அவர் உமக்கு கொடுப்பார் என்பது எனக்கு தெரியும் என்றார் ஏசு அவரிடம் உன் சகோதரன் உயிர் தெழுவான் என்றார் மாத்தா அவரிடம் இறுதி நாள் உயிர் தெழுதலின் போது அவனும் உயிர் தெழுவான் என்பது எனக்கு தெரியும் என்றார் ஏசு அவரிடம் உயிர் தெழுதலும் வாழ்வும் நானே என்னிடம் நம்பிக்கை கொள்பவர் இறப்பினும் வாழ்வார் உயிரோடு இருக்கும்போது என்னிடம் நம்பிக்கை கொள்ளும் எவரும் என்றுமே சாக மாட்டார் இதை நீ நம்புகிறாயா என்று கேட்டார் மாத்தாவரிடம் ஆம் ஆண்டவரே நீரே மெஸ்ஸியா நீரே இறைமகன் நீரே உலகிற்கு வரவிருந்தவர் என நம்புகிறேன் என்றார் ஆண்டவரின் அருள் வாக்கு கிறிஸ்துவேக்கு சொக்கொள் பிரிய மாணவர்களே நாம் அனைவருக்கும் ஏற்றுக்கொள்ள முடியாத ஒரு இழப்பு குறிப்பாக தன்னுடைய மகனை இழந்து தவிக்கின்ற பெற்றோர்கள் குடும்பத்து அங்கத்தினர்கள் இவர்களுக்கும் சலேசிய குடும்பத்தின் அங்கத்தினரை இழந்து தவிக்கின்ற அனைத்து சலேசியர்கள் குறிப்பாக திருச்சி சலேசிய மாநிலத்தினுடைய அங்கத்தினர்கள் அதிலும் குறிப்பாக தன்னுடைய குடும்பத்திலே ஒரு அங்கத்தினரை இழந்து வருந்துகின்ற இந்த குடும்பத்தினுடைய தலைவராக இருக்கின்ற அருட்தந்தை அகிலன் இவர்களுக்கு நம்முடைய ஆறுதலையும் ஜபங்களையும் நாம் சமர்ப்பிக்கின்றோம் நூற்று கணக்கான ஏழை எளிய மாணவர்களை அரவணைத்த ஓர் ஆலமரம் இன்று சாய்ந்து கிடக்கின்றது கேட்பவர்களுக்கெல்லாம் இல்லை என்று சொல்லாமல் உதவி செய்த ஒரு அட்சய பாத்திரம் நான் தனிப்பட்ட விதத்திலே அதை அனுபவித்திருக்கின்றேன் எப்பொழுது கேட்டாலும் சரி எங்கள் பகுதியிலே இருக்கின்ற ஏழை எளிய பிள்ளைகளுக்கு ஒன்று தேவை என்று சொன்னால் உடனடியாக செய்து தருகின்ற ஒரு தம்பி கேட்பவர்களுக்கெல்லாம் இல்லை என்று சொல்லாமல் நல்லவர்கள் கெட்டவர்கள் என்று பாராமல் மழை பொழிகின்ற ஒரு கார்மேகம் இன்று வறண்டு கிடக்கின்றது அன்பார்ந்தவர்களே நம்முடைய எல்லோர் மனதிலும் இந்த கேள்வி இருக்கும் ஏன் ஏன் எங்கள் பிள்ளைக்கு இப்படி நடந்தது 
நாற்பத்தி ஆறு வயதுதானே ஆகிறது இது சாகின்ற வயதா ஆதங்கத்திலே சில நேரத்தில் நாம் நினைப்போம் யார் யாரோ நன்றாக இருக்கிறார்கள் ஏன் என் பிள்ளைக்கு தொண்ணூறை கடந்தும் எவ்வளவு பேர் இருக்கின்றார்கள் ஏன் எங்கள் தந்தைக்கு என்கின்ற ஒரு ஆதங்கமான கேள்வி நாம் எல்லோரும் கடவுளை பார்த்து இன்று கேட்டுக்கொண்டுதான் இருப்போம் குடும்பத்தை சார்ந்தவர்களுக்கு அருட்தந்தை செல்வதுரை ஒரு இழப்பு இதோ எங்கள் திருச்சி சலேசிய மாநிலத்திற்கு இது பெரும் இழப்பு இந்த கேள்விகளை நாம் எழுப்புகின்ற பொழுது ஏன் ஏன் என்று கடவுளிடம் கேட்கின்ற பொழுது தர் இஸ் ஓன்லி த சைலன்ஸ் ஆஃப் காட் கடவுளுடைய அமைதி நமக்கு தோன்றுகிறது இந்த கேள்வியை கேட்டவர்கள் கேட்கின்றவர்கள் நாம் மட்டுமல்ல அன்பார்ந்தவர்களே இன்று உங்கள் அனைவருக்கும் நாம் அனைவருக்கும் செல்வதுரை அவர்கள் ஆறுதலாக சொல்வது நீங்கள் கவலைப்படாதீர்கள் அன்னை மறியாலும் இதே கேள்வியை தான் கேட்டிருப்பாள் தன்னுடைய ஒரே மகனை இந்த உலகிற்காக அர்ப்பணித்த போது முப்பத்தி மூன்று வயதிலே அர்ப்பணித்த போது ஏன் என்ற கேள்வி அவளுக்கு தோன்றிதான் இருக்கும் நாம் பேஷன் ஆஃப் த கிரைஸ்ட் என்ற படத்தை பார்த்திருப்போம் என்றால் இயேசுவை சிறுவில் அறைகின்ற பொழுது அன்னை மறியாலுடைய இரண்டு கரங்களிலும் மண் இருக்கும் நம்முடைய கலாச்சாரத்திலே கூட ஒருவரை தூற்ற வேண்டும் என்று சொன்னால் மண்ணை வாரி தூற்றுவார்கள் ஆனால் அந்த அன்னை அதை கூட செய்யவில்லை அதற்கு ஒரு காரணம் உண்டு ஏன் என்ற கேள்வியை கேட்டவர் இயேசுவும் தான் தந்தையே ஏன் என்னை கை நெகிழ்ந்தீர் என்ற கேள்வி அவர் கேட்டபொழுதும் கடவுளுடைய பதில் அமைதி மட்டும்தான் அன்பார்ந்தவர்களே அந்த அமைதிக்கு அர்த்தம் இது என்னுடைய சித்தம் இந்த உலகத்திற்கு கொண்டு வந்தவன் நான் எனக்கு தெரியும் என் பிள்ளைகளுக்கு எப்பொழுது எதை செய்ய வேண்டும் என்று இது என்னுடைய சித்தம் என்று கடவுள் தன்னுடைய அமைதியின் மூலமாக இதோ இன்றும் நமக்கு அந்த பதிலை கொடுத்து கொண்டிருக்கின்றார் நாம் அதை ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டியவர்களாக இருக்கின்றோம் இதைத்தான் ஃபாதர் செல்வதுரை அவருடைய பெற்றோர்களுக்கும் உற்றார் உறவினர்களுக்கும் நம்முடைய சலேசிய சபை மற்ற அனைவருக்கும் சொல்லுகின்ற இறைவன் தருகின்ற பதில் அன்பார்ந்தவர்களே குறிப்பாக மற்றவர்களுக்கு வேண்டும் என்று சொன்னால் ஒருவர் சொல்லுவார் மரணம் என்பது கனவுகள் இல்லாத ஒரு நீண்ட தூக்கம் கனவுகள் இல்லாத ஒரு நீண்ட தூக்கம் அவ்வளவுதான் அவருக்கு ஆனால் கிறிஸ்தவர்களாகிய நமக்கு கிறிஸ்தவர்களாகிய நமக்கு அதுவும் உயிர்ப்பின் காலத்தில் இருக்கின்ற நமக்கு அது வேறு செய்தியை தருகிறது அன்பார்ந்தவர்களே திருச்சபையினுடைய ஆரம்ப காலத்திலே ஆர்த்தடாக்ஸ் திருச்சபைகள் என்று சொல்லுவார்கள் அவர்கள் இருக்கின்ற பொழுது ஒரு வழக்கம் உண்டு அதாவது ஈஸ்டர் ஞாயிறுக்கு அடுத்த ஞாயிறு எல்லோரும் உட்கார்ந்து ஒருவரை ஒருவர் கிண்டல் செய்கின்ற பழக்கம் ஏதாவது காலை வார வேண்டும் ஏதாவது ஜோக் சொல்லணும் சொல்லி அடுத்தவர்களை காலை வாரி கிண்டல் செய்ய வேண்டும் இதனுடைய அர்த்தம் என்னவென்று சொன்னால் பெரிய வெள்ளி என்று சாத்தான் ஆண்டவரை கிண்டல் செய்தான் பெரிய வெள்ளி என்று அங்கிருந்த ரோமையர்கள் அவரை கிண்டல் செய்தார்கள் பெரிய வெள்ளி என்று யூதர்கள் அவரை கிண்டல் செய்தார்கள் இதில் எல்லாவற்றுக்கும் பதில் கிண்டல் செய்வதற்காகத்தான் உயிர்ப்பு ஞாயிறு என்று இயேசு இவர்கள் எல்லோரையும் சாவையும் சேர்த்து உயிர்த்தெழுந்து கிண்டல் செய்துவிட்டார் என்று சொல்லுவார்கள் ஆம் அன்பார்ந்தவர்களே அந்த உயிர்த்த ஆண்டவருடைய மக்களாக நாம் இருக்கின்றோம் 
ஆகவே இந்த நிகழ்வை மரணம் என்பது ஒரு நிகழ்வு ஒரு சிலருக்கு அது செய்தியாக இருக்கலாம் பலருக்கு அது ஒரு அனுபவம் பிள்ளையை இழந்து தவிக்கின்ற பெற்றோருக்கு இது ஒரு அனுபவம் சலேசிய சபையை சார்ந்த அனைவருக்கும் இது ஒரு அனுபவம் நம்மோடு இருந்தவர் நம்மோடு பழகியவர் நம்மோடு வாழ்ந்தவர் நம்மோடு சிரித்து பழகிய ஒருவர் இன்று ஆண்டவர் இடத்திலே சென்று கொண்டிருக்கிறார் இது ஒரு அனுபவம் அன்பார்ந்தவர்களே இதை நாம் இறை அனுபவமாக மாற்ற வேண்டும் அந்த இறை அனுபவமாக மாற்ற வேண்டும் என்று சொன்னால் நம்முடைய திருப்பாடல்கள் இருபத்தி மூன்று நான்கிலே சொல்லுகிறது போல நான் சாவின் இருள் சூழ்ந்த பள்ளத்தாக்கில் நான் நடக்க நேர்ந்தாலும் நீர் என்னோடு இருப்பதால் நான் எத்தீங்கிற்கும் அஞ்சேன் நான் எதற்கும் பயப்பட மாட்டேன் என்றால் நீர் என்னோடு இருக்கின்றீர் உயிர் தாண்டவரே நீர் என்னோடு இருக்கின்றீர் என்கின்ற அந்த நம்பிக்கையில் நான் வாழ எனக்கு அருள் தாரும் என்று அருத்தந்தை செல்லுதுறை அவர்கள் நம்மோடு சேர்ந்து இரவினிடத்திலே ஜபித்து கொண்டிருக்கின்றார் அதை போலவே வாழ்வு அவர் வாழ்ந்த வாழ்வு தந்தை அவர்கள் அழகாக சொன்னார்கள் அவர்கிட்ட எப்பவுமே ஒரு பாசிட்டிவிட்டி நான் நிறைய பேச விரும்பவில்லை பின்னாடி நிறைய பேர் ஒருவர் நேரம் இல்லாத காரணத்தினாலே எப்பவுமே ஒரு பாசிட்டிவ் பார்த்துக்கலாம் ஃபாதர் எதை ஒன்றாலும் செஞ்சிடலாம் ஃபாதர் அவருக்கு ஒரு வீக்னஸ் நான் சேலத்தில் இருக்கின்ற பொழுது அவனை எப்பொழுது பார்க்க சென்றாலும் ஒரு பிரியாணி வாங்கிட்டு போவேன் அது அவனுக்கு வீக்னஸ் பிரியாணியும் சிக்கன் சிக்ஸ்டி ஃபைவ் அவன் வீக்னஸ் அது அதே மாதிரி அவனுக்கு ஒரு வீக்னஸ் அவங்ககிட்ட எது கேட்கலனாலும் ஏழை பசங்கன்னு சொல்லிட்டா போதும் அவன் வீக்னஸ் அது ஏழை பசங்களுக்கு இது வேணும் ஏழை பசங்களுக்கு சட்டை வேணும் ஏழை பசங்களுக்கு பெட்ஷீட் வேணும்னு சொல்லிட்டா போதும் யாருக்கிட்டையா இருந்தாலும் வாங்கிட்டு வந்துடுவோம் எங்கே இருந்தாலும் கொண்டு வந்து ஃபதர் அந்த குழந்தைங்களுக்கு இதை கொடுங்க ஆகவே இன்று நாம் அவருடைய பெற்றோர்களுக்கு சொல்லுவது நன்றி இத்தகைய ஒரு மகனை எங்களுடைய சலேசிய சபைக்கு கொடுத்ததற்கு நன்றி அவருடைய எடுத்துக்காட்டான வாழ்வுக்கு நன்றி இன்றும் அவர் எங்களிலே வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறார் அதற்கும் நன்றி அவர் செய்து வந்த நலப்பணிகள் எல்லாம் எங்களிலே தாக்கத்தை ஏற்படுத்தி நாங்களும் அவர் செய்த பணியை தொடர்ந்து செய்வோம் என்று ஒரு நல்ல உத்வேகத்தை அவர் உங்கள் பிள்ளை மூலமாக எங்களுக்கு கொடுத்திருப்பதற்காக நன்றி ஆகவே அந்த ஒரு நன்றி உணர்வோடும் நம்முடைய அருட்தந்தை அவர்களை நாம் மறு உலக வாழ்விற்கு அனுப்புகின்றோம் பல நேரத்தில் சொல்லுவோம் நம்ம ரெஸ்ட் இன் பீஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் போய் ரெஸ்ட் ரெஸ்ட் கிடையாது அது இட் இஸ் ஆக்சுவலி இட் இஸ் நாட் ரெஸ்ட் ரெஸ்ட் கிடையாது அது விவிலத்தில் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது போல என் தந்தையின் மீது நம்பிக்கை வையுங்கள் என் மீது நம்பிக்கை வையுங்கள் நான் உங்களுக்கு முன்பாக மேலே சென்று உங்களுக்கு ஒரு இடத்தை தயார் செய்ய போகின்றேன் அங்கே நீங்களும் வாழ்வீர்கள் நீங்களும் வாழ்வீர்கள் அன்பார்ந்தவர்களே இந்த வாழ்வு வாழ்வு என்கின்ற வார்த்தை இருக்கிறது அதில் கிரேக்கத்தில் பார்த்தோம்னு சொல்ல இன் கிரீக் இட் ஹஸ் காட் த்ரீ மீனிங்ஸ் மூன்று அர்த்தங்கள் இருக்கிறது ஒன்று பயோஸ் என்று சொல்லுவார்கள் பயோஸ் பயோஸ் மீன்ஸ் பயாலஜி நம்முடைய உடல் சார்ந்த ஒரு வாழ்வு இந்த உலகத்திலே நாற்பத்தி ஆண்டுகள் தந்தை அவர்கள் நம்மோடு வாழ்ந்திருக்கின்றார் நாம் இன்னும் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கின்றோம் உடல் சார்ந்த ஒரு வாழ்வு இரண்டாவது சூகே என்று சொல்லுவார்கள் அப்படி என்று சொன்னால் சைக்காலஜி நம்ம மனம் சார்ந்த வாழ்வு நம்முடைய உணர்வு பூர்வமான வாழ்வு அது ஒவ்வொருவரும் ஒவ்வொரு விதத்திலே வாழ்ந்து கொண்டிருக்கின்றோம் மூன்றாவது ஜோயே என்று சொல்லுவார்கள் ஜோயே என்று சொன்னால் இட் இஸ் நாட் த குவான்டிட்டி ஆஃப் லைஃப் எவ்வளவு காலம் வாழ்ந்தார் என்று இல்லை இட் இஸ் த குவாலிட்டி ஆஃப் லைஃப் எப்படி வாழ்ந்தார் ஒருவர் நூறு வருடத்திலே செய்ய வேண்டியதை தந்தை அவர்கள் இவ்வளவு குறுகிய காலத்திலே செய்திருக்கிறார் என்றால் அவராலே பயனடைந்த அந்த மாணவர்களை கேட்டு பார்க்க வேண்டும் எத்தனையோ ஊர்களுக்கு விளக்கு இல்லாத ஊர்களுக்கு விளக்கு கொடுத்திருக்கிறார் அந்த மக்களை கேட்டு பார்க்க வேண்டும் எவ்வளவு பேருக்கு ரகசியமாக கூட உதவி செய்திருப்பார் அந்த ஏழை எளியவர்களை கேட்டு பார்க்க வேண்டும் 
இவர் எந்த தரத்தோடு வாழ்ந்தார் என்று அந்த தரத்தோடு வாழக்கூடிய வாழ்வை தான் இவ்வுலக வாழ்வு மறு உலக வாழ்வு என்று நாம் சொல்லுகின்றோமே அதை இவ்வுலகத்திலேயே வாழ்ந்தவர்கள் ஏனென்றால் அதை வாழ்ந்தவர் நம்முடைய தந்தை இயேசு கிறிஸ்து சொல்லுவது போல சின்னஞ்சிரியை என் சகோதரர்களுக்கு செய்த பொழுதெல்லாம் நீங்கள் எனக்கே செய்தீர்கள் அப்படி என்று சொன்னால் அவர் எல்லாவற்றையும் அந்த இயேசுக்காகத்தான் செய்திருக்கிறார் அதை இயேசு என்று சொல்லுகின்ற பொழுது அன்னை மரியாதை நான் மறக்கக்கூடாது ஒரு முறை அவர் பூசையை நான் வந்து அட்டன் பண்ணிட்டு இருந்தேன் தியாலஜிக்கலி ஆர் லிட்டஜிக்கலி இட் மே நாட் பி கரெக்ட் ஆனால் இன்ட்ரடக்ஷன்லையும் சகா என்னை தான் மூணு நிமிஷம் காஸ்பல் ரீடிங்லையும் சகாய மாதா தான் கன்க்ளூஷன்லையும் சகாய மாதா தான் நானே கேட்டேன் என்னடா இது பூசை யாருக்கடா வச்சேன் சகாய மாதா மூலியமா கேட்டால் கிடச்சிடும் ஃபாதர் அந்த அளவுக்கு அன்னையின் மீது பக்தியை கொண்டவராக எல்லாவற்றையும் இந்த உலகத்திலே நாற்பத்தி ஆறு ஆண்டுகளிலே இயேசுக்காகவும் அவருடைய தாய்க்காகவும் அவர் செய்திருக்கின்றார் அன்பார்ந்தவர்களே இந்த வேளையிலே இயேசு நம்ம கொடுக்கின்ற செய்தி இந்த உலகத்திலேயே இயேசுவும் ஒரு அடக்க சடங்கிற்கு பிரசங்க வைத்திருக்கிறார் அது இன்றைய நற்செய்தி தான் ரொம்ப சுருக்கமானது மார்த்தா இயேசுவிடம் சொல்லுகிறார்கள் உன் சகோதரன் உயிர்த்தெழுவான் என்று சொன்னபோது எங்களுக்கு தெரியும் உலகம் முடிகின்ற பொழுதே அவன் உயிர்த்தெழுவான் என்று அப்பொழுது இயேசு ஒரு கேள்வி கேட்கின்றார் உயிர்ப்பும் உயிரும் நானே என்னிலே விசுவாசம் கொள்கிறவர்கள் இறப்பினும் வாழ்வார்கள் இந்த உலகத்திலே வாழ்கின்ற பொழுது யாரெல்லாம் என்னிலே விசுவாசம் கொண்டிருக்கிறார்களோ அவர்கள் இறப்பினும் என்னோடு வாழ்வார்கள் என்று இதுதான் கிளைமேக்ஸ் கேள்வி நீ நம்புகிறாயா அன்பார்ந்தவர்களே இன்று நாம் ஒவ்வொருவரையும் பார்த்து இயேசு கேட்கின்ற கேள்வி இதுதான் நீ நம்புகிறாயா நீ நம்பித்தான் ஆக வேண்டும் ஏனென்றால் நான் வாழ்ந்த காலத்திலே உயிர்த்தெழச் செய்திருக்கிறேன் நானும் உயிர்த்தெழுந்து வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறேன் நான் வாழும் கடவுள் இறந்தோருடைய கடவுள் அல்ல ஆகவே என் பிள்ளை செல்வதுரையை என்னிடத்திலே அனுப்புகின்ற பொழுது நம்பிக்கையோடு அனுப்பி வையுங்கள் ஆம் ஆண்டவரே நாங்கள் நம்புகிறோம் நீரே வாழ்வும் வழியும் உண்மையும் உயிரும் என்று நாங்கள் நம்புகிறோம் ஒரு நாள் நாங்கள் அனைவரும் ஒன்றாக உங்களுடைய திருவுளத்திலே பங்கெடுப்போம் என்பதை நம்புகிறோம் என்ற உணர்வோடு இதோ நம்முடைய சகோதரரை நம்முடைய அன்பு பிள்ளையை நம்முடைய தம்பியை இறைவனிடத்திலே ஒப்படைத்து அந்த உயிர்த்த ஆண்டவருடைய பிள்ளைகள் என்பதை நம்முடைய கிறிஸ்துவ விசுவாசத்திலே அறிக்கையிட்டு வாழ்வோம் ஆமேன்
ஆறுதலானவரே இறைவா அருட்தந்தை செல்வத்துறை அவர்களின் அடக்கச் சடங்கிலே பங்கு பெற இங்கு வந்திருக்கும் அவரின் குடும்பத்தார் உற்றார் உறவினர் நண்பர்கள் மாணாக்கர்கள் ஒவ்வொருவருக்கும் நீர்தாமே நல்ல உடல் உள்ள ஆன்ம நலம் தந்து வாழ்வின் இழப்புகளை துணிவோடு சந்திக்கவும் உண்மையிலே என்றும் மகிழ்ந்திருக்கவும் வேண்டும் என்று உண்மை மன்றாடுகிறோம் அன்பின் இறைவா திருச்சி சலேசிய மாநில குடும்பத்திற்காக சிறப்பாக வேண்டுகின்ற இந்நாளில் நீர்தாமே எங்களுக்கு ஆறுதலாயிருந்து தூய சகாய அன்னையின் வழிகாட்டுதலில் தொடர்ந்து உண்மையுள்ள நற்செய்தி பணியாளர்களாய் வாழ அருள் வழங்கிட வேண்டும் என்று உமை மன்றாடுகிறோம் நம்முடைய தனிப்பட்ட தேவைகளுக்காக ஒரு நிமிடம் மௌனமாக மன்றாடுவோம் எங்கள் தாயம் தந்தை மாஹிரைவா எங்களது அன்பு தந்தை செல்வதுரை அவர்களை நீர் இந்த உலகிற்கு கொடுத்து உன்னதமான ஒரு வாழ்வை அவருக்கு கொடுத்து இந்த சலேசிய சபையிலே அழைத்தலையும் கொடுத்து எங்களோடு இத்தனை ஆண்டுகளாக வாழ செய்தீர் அத்தனை நன்மையான காரியங்களுக்காக நாங்கள் உமக்கு நன்றி கூறுகிறோம் இதோ இந்த நாளிலே எங்களது உள்ளத்தின் ஆழத்தில் எழுந்திருக்கிற இந்த இயக்கங்கள் எதிர்பார்ப்புகள் அனைத்து மன்றாட்டுகளையும் உம்முடைய பாதம் அர்ப்பிக்கு அர்ப்பணிக்கின்றோம் நீரே இவற்றையெல்லாம் ஏற்று எங்களுக்கு நிறைவேற்றி தந்தருளும் குறிப்பாக எங்களது அன்பு தந்தை செல்வதுரை அவருக்கு ஆன்ம நிலைப்பாற்றை கொடுத்தருவீராக இந்த மன்றாட்டுகளை எல்லாம் எங்கள் ஆண்டவர் இயேசு கிறிஸ்து வழியாக உம்மை பார்த்து வேண்டுகின்றோம்
சகோதர சகோதரிகளே என்னுடைய உங்கள் விமான பலி எல்லாமல்ல தந்தையாக இறைவனுக்கு ஏற்றதாகும்படி மன்றாடுங்கள் ஆண்டவரே எங்கள் காணிக்கைகளை கனிவுடன் ஏற்றும் அதனால் உன் திருமகனுடைய பரிவிறக்கத்தின் மாபெரும் அருள் அடையாளத்தில் ஒன்றுபடும் உம் அடியார் அருள் பணியாளர் செல்வதுரை உம் திருமகனோடு மாட்சிக்கு உயர்த்த பெறுவாராக எங்களாண்டவராகிய சுக்ரஸ் வழியாக உம்மை மன்றாடுகின்றோ ஆண்டவர் உங்களோடு இருப்பாராக வழியாக என்னாலும் எவ்விடத்திலும் நாங்கள் உமக்கு நன்றி செலுத்துவது மெய்யாகவே தகுதியும் நீதியும் ஆகும் எங்கள் கடமையும் மீட்புக்குரிய செயலுமாகும் சுவில்தான் மேன்மையான உயிர்ப்பின் எதிர்நோக்கு எங்களுக்கு ஒளிர்கின்றது சாபது திண்ணம் என்னும் நேதி எங்களை வருத்தத்தில் ஆழ்த்தினாலும் வரவிருக்கும் அழிவில்லா வாழ்வு இனி உண்டு என்னும் வாக்குறுதி எங்களுக்கு ஆறுதல் அளிக்கின்றது ஏனெனில் ஆண்டவரே உன் நம்பிக்கையாளருக்கு வாழ்வு மாறுபடுகிறது என்று அழிக்கப்படுவதில்லை இந்த மண்ணக வாழ்வில் உறைவிடம் அழிந்ததும் விண்ணகத்தில் நிலையான வீடு ஆயத்தமாயிருக்கின்றது ஆகவே வான தூதர் புனிதரும் முதல் படைப்பினைத்தோடும் நாங்களும் சேர்ந்து உமக்கு புகழ்ச்சி பண்ணி செய்து முடிவின்றி பாடுவதாவது ஆண்டவரே நீர் மெய்யாகவே தூயவர் தூய்மை அனைத்திற்கும் ஊற்று ஆகவே உடைய ஆவியை பொழிந்து இக்காணிக்கைகளை தூய்மைப்படுத்த உண்மை வேண்டுகிறோம் இவ்வாறு எங்கள் ஆண்டவர் இயேசு கிரேசுவின் உடலும் இரத்தமுமாக எங்களுக்கு இவை மாறுவனவாக அவர் பாடுபட உளம் கணிந்து தம்மை கையளித்த போது அப்பத்தை எடுத்து நன்றி செலுத்தி அதை பிட்டு தம் சீடர்களுக்கு அழித்து அவர் கூறியதாவது அனைவரும் இதிலிருந்து பெற்று உண்ணுங்கள் ஏனெனில் இது உங்களுக்காக கையளிக்கப்படும் என் உடல்
அவனமே இரவு விருந்து அருந்திய பின் கிண்ணத்தையும் எடுத்து மீண்டும் உமக்கு நன்றி கூறி தம் சீடர்களுக்கு அழித்து அவர் கூறியதாவது அனைவரும் இதிலிருந்து பெற்று பருகுங்கள் ஏனெனில் இது புதிய நிலையான உடன்படிக்கைக்கு உரிய என் ரத்தத்தின் கிண்ணம் இது பாப மன்னிப்புக்கென்று உங்களுக்காகவும் பலருக்காகவும் சிந்தப்படும் இதை என் நினைவாக செய்யுங்கள் நம்பிக்கையின் மறை பொருள் ஆண்டவரே நாங்கள் கிறிஸ்துவின் இறப்பினையும் உயிர்ப்பினையும் நினைவு கூர்ந்து வாழ்வுதரும் அப்பத்தையும் மீட்பளிக்கும் கிண்ணத்தையும் உமக்கு ஒப்புக் கொடுக்கின்றோம் உன் திருமணம் என்று உமக்கு ஊழியம் புரிய தகுந்தவர்கள் என எங்களை ஏற்றுக்கொண்டு எனவே உமக்கு நன்றி செலுத்துகின்றோம் மேலும் கிறிஸ்துவின் உடலிலும் ரத்தத்திலும் பங்கு கொள்ளும் எங்களை தூய ஆவியார் ஒன்று சேர்க்க வேண்டும் என உம்மை தாழ்மையுடன் மன்றாடுகின்றோம் ஆண்டு பிறை உலகெங்கும் பரவி இருக்கும் உமது திரு அவையை நினைவு கூர்ந்தரலும் எங்கள் திரு தந்தை பிரான்சிஸ் எங்கள் ஆயர் ஆரோக்கியராஜ் எல்லா திருநிலையினர் ஆகிய அனைவரோடும் உமது திரு அவை அன்பில் நிறைவு பெறச் செய்தரலும் நீர் இவ்வுலகிலிருந்தும் இடம் அழைத்து கொண்ட செல்வதுரை பால்ராஜ் என்னும் அடியாரை நினைவு கூர்ந்தரலும் உன் திருமகனோடு அவரது இறப்பில் இணைக்கப்பட்டிருந்த இவர் உயிர்ப்பிலும் அவரை போல இருக்க செய்திரலும் மேலும் உயிர்த்தலும் எதிர்நோக்குடன் தொழில் கொள்ளும் எங்கள் சகோதர சகோதரிகளையும் இருந்தோர் அனைவரையும் இரக்கத்துடன் நினைவு கூர்ந்து உமது திருமுக ஒளியினுள் ஏற்றலும் எங்கள் அனைவர் மீதும் இரக்கமாயிரும் கடவுளின் கன்னித்தான புனித மரியா அவருடைய கணவரான புனித யோசைப்பு புனித திருத்தூதர்கள் இவ்வுலகில் உமக்கு உகந்தவராய் இருந்தோர் ஆகிய புனிதர் அனைவருடனும் நாங்கள் நிலை வாழ்வில் பங்கு பங்கு கொள்ளும் தகுதி பெற்று உம் திருமகன் இயேசு கிறிஸ்து வழியாக உம்மை புகழ்ந்தேத்தும் வரமருள உம்மை மன்றாடுகின்றோம் இவர் வழியாக இவரோடு இவரில் எல்லாம் இறைவனாகிய தந்தையே ஆவியாரின் ஒன்றிப்பில் எல்லா புகழும் மாட்சியும் என்றென்றும் உமக்கு புரியதே மீ பரின் கட்டளையால் கற்பிக்கப்பட்டு இறைப்படுப்பினையால் பயிற்சி பெற்ற நாம் சேர்ந்து பாடுவோம் எங்கள் தந்தையை
ஆண்டவரே தீமையனை சுமர்ந்து எங்களை விடுவித்து எங்கள் வாழ்நாளில் அமைதியை கனிவுடனரள உம்மை மன்றாடுகின்றோம் உமது இரக்கத்து முதவியால் நாங்கள் பாதத்திலிருந்து எப்பொழுதும் விடுதலை பெற்று யாதொரு கலக்கமும் அன்றி நலமாயிருப்போமாக நாங்கள் எது நோக்கி இருக்கும் பேரின்பத்திற்காகவும் எமிப்பராக சுக்ரோசுவின் வருகைக்காகவும் காத்திருக்கின்றோம் ஆட்சியும் வல்லமையும் ஆண்டவரே ஏசு கிறிஸ்துவே அமைதியை உங்களுக்கு விட்டு செல்கிறேன் என் அமைதியையே உங்களுக்கு அளிக்கிறேன் என்று உங்களுடைய திருத்துதர்களுக்கு ஒளிந்தீரேன் எங்கள் பாவங்களை பாராமல் உமது திருவையின் நம்பிக்கையை கண்ணோக்கி உமது திருவிழத்திற்கு ஏற்ப அதற்கு அமைதியை ஒற்றுமை மொழி தருள்வீராக என்றென்றும் வாழ்ந்து ஆட்சி செய்கின்றவர் நீரே ஆண்டவருடைய அருளும் அமைதியும் உங்களோடு என்றும் இருப்பதாக தருகின்ற அமைதியை ஒருவர் மற்றவரோடு பகிர்ந்து கொள்ளுவோம் உலகின் பாவங்களை போக்கும் எங்கள் உலகின் பாவங்களை போக்கும் எங்கள் மேலிடக்கமாயிரும் உலகின் பாவங்களை போக்கும் எங்களுக்கு அமைதியை அளித்தருளும் இதோ இறைவனின் சமரி உலகின் பாவங்களை எல்லாம் போக்க வந்தவர் சமரின் விருந்துக்கு அழைக்கப்பட்டோர் பேரு பெற்றோர்
ஆண்டவரே எங்களுக்கு அருள் புரிய உண்மை வேண்டுகின்றோம் அதனால் உமடியாரர் அருள் பணியாளர் செல்வதுரை நாங்கள் கொண்டாடும் இந்த பாஸ்கா மறை நிகழ்வினால் ஒளியும் அமைதியும் நிறைந்த விண்ணக வீட்டுக்கு வந்து சேவாராக எங்கள் ஆண்டவராக இயேசு கிரேசு வழியாக உண்மை மன்றாடுகின்றோ நான் நல்லதொரு போராட்டத்தில் ஈடுபட்டேன் என் ஓட்டத்தை முடித்து விட்டேன் விசுவாசத்தை காத்து கொண்டேன் எப்போது மரணம் குறித்த விழிப்புணர்வு உங்களிடம் தொடர்ந்து இருக்கிறதோ அப்போது உங்களின் ஆன்மீக தேடல் சஞ்சலம் என்று நிகழும் அருட்தந்தை செல்வதுரை அவருடைய இல்லத்தின் சார்பாக அருள் தந்தை ஜோ டேனியல் அவர்களை உரை வழங்க அன்போடு அழைக்கிறேன் அன்பு மிக்கவர்களையும் செல்வதுரையினுடைய தாய் தந்தை குடும்பத்தார் உறவினர்கள் மற்றும் நண்பர்கள் சக குருக்கள் அனைவருக்கும் ஆழ்ந்த இரங்கலை அன்பு இல்லத்தின் சார்பாக தெரிவித்துக் கொள்கின்றோம் தந்தை செல்வதுரை அவர்கள் தனது வாழ்க்கையிலே ஒரு அன்பிற்கு இலக்கணமாய் அவணியில் வாழ்ந்தவர் 
அவர் ஒரு பண்புடைமையை காத்து பக்குவமாய் பலரை வழி நடத்தியவர் அதை அன்பில் மாணவர்களுக்கு தெரியும் இன்றும் கூட பல முன்னாள் மாணவர்கள் வந்திருக்கின்றார்கள் அவர் எப்படிப்பட்ட ஒரு பண்புள்ளவர் பக்குவம் உள்ளவர் என்பது எல்லாருக்கும் தெரியும் அதே போல இரக்கத்தினுடைய இருப்பிடமாய் அவர் காணப்பட்டு ஈகை பல செய்து எல்லோருக்கும் ஒரு நல்லவராய் நாணயமானவராய் நடந்தவர் வாழ்க்கையில் பல விதமான நற்பண்புகளை நாம் அடுக்கிக் கொண்டே போகலாம் இப்படி பார்க்கின்ற பொழுது அவரது வாழ்க்கையை ஏனோ இறைவன் இடைநடுவில் பறித்துவிட்டானே என்று நினைக்கின்ற பொழுது ஒரு துயர்த்தை ஏற்படுத்துகின்றது துன்புற்றோர் துயர் துடைத்து துணைக்கரமாய் அடைக்கலம் தந்த அன்பு தந்தை செல்வதுரை அந்த அன்பில்லத்தை நாடி வரக்கூடியவர்கள் பலரும் இருக்கின்றார்கள் அதே போல அந்த ஜபம் என்று சொல்லுகின்ற பொழுது அது அவருக்கு வாழ்க்கையில் ஒரு ஒரு பிடிப்பு அதனால் தான் பாருங்கள் கடைசி அவர் இறப்பதற்கு முன்பதாக கூட அவர் மிகவும் நேசித்த அந்த ஜப குழுவிற்கு சென்று திருப்பலி ஆற்றி நல்லதொரு பாவ சிங்கத்தனம் கேட்டுவிட்டு திரும்பி வந்தவர் இதை பார்க்கின்ற பொழுது ஆண்டவன் ஏன் அழைத்தான் பண்புள்ளோரை பல காலம் வாழவிடக்கூடாதா என்று ஒரு ஆதங்கம் இருக்கின்றது அப்படி இருக்கக்கூடிய நேரத்திலே இவை அனைத்தும் இறைவனுடைய திட்டம் என்று ஏற்றுக்கொள்கின்றோம் தந்தை செல்வதுறையினுடைய பண்புகள் பல இதை பார்க்கின்ற பொழுது எல்லோரையும் அந்த இன்முகத்தோடு வரவேற்கக்கூடியவர் நான் அன்பில்லத்திற்கு வருகின்றேன் என்று சொன்ன உடனே அவர் சொன்ன முதல் வார்த்தை ஆக்சுவலாக ப்ரொவின்ஷியல் அவர்கிட்ட பேசின உடனே எனக்கு முதல்ல ஃபோன் பண்ணி சொன்னார் ஃபாதர் நீங்கள் வர்றீங்க எனக்கு என்று இருந்த அந்த ரூமை வந்து நான் உங்களுக்கு தான் ஒதுக்கி வச்சுருக்கேன் ஏன்னா புதிதாக அவர் அந்த ரிசப்ஷன் யூனியன் கட்டும் பொழுது ரெண்டு அறைகள் இருந்தது அதனால் வெல்கம் ஃபாதர் என்று சொன்னார் அவ்வளவாக அதாவது எப்படி அவர் வரவேற்பார் என்பதை நான் எதிர்பார்த்திருக்கின்ற பொழுது மிக சிறப்பான ஒரு வரவேற்பை கொடுத்தார் அதே போல் வந்ததும் சொன்னார் கோயம்புத்தூரை பொறுத்தளவு ஃபாதர் ஃபாதர்ஸ் எல்லாம் பூசை கூப்பிடுவாங்க தயவு செய்து எசிட்டேட் பண்ணாதீங்க ஏன்னா நீங்கள் போகிற இடங்கள் எல்லாமே நமக்கு பெனஃபேக்டர்ஸ் நிறையா இருக்காங்க அதை நான் சொல்லும் போது அதான் நான் சொன்னேன் ஏண்டா பூசை வையேன் சொல்கிறத விட்டு பெனஃபேக்டர் இருக்கிறாங்களே ஆமாம் ஃபாதர் நம்ம போனால் தான் நமக்கு வரும் அதே போல் போன உடனே அவர் சொன்னது ஃபாதர் இந்த இல்லத்தில் ஜபம் இருக்கணும் ஜபமால ஜபம் செய்யணும் நான் என்ன சொன்னேன் அது செய்கிறதுல என்ன கஷ்டம் இல்லை ஃபாதர் அருள் நிறைந்த மந்திரம் சொன்னால் தான் இங்கே எல்லாமே வரும் அப்படின்னு சொன்னார் அதே போல் நான் சொன்னேன் கவலைப்படாத சொல்லுவோம் செய்வோம் அதற்கு என்ன தடை வந்தாலும் நாம் பார்த்து கொள்வோம் என்றும் கூட பல நேரங்களில் சொல்லியிருக்கிறோம் அதே போல் தந்தையவர்களோடு மிக சகஜமாக பழகக்கூடியவர் மாணவர்களிடத்தையும் ரொம்ப சகஜமாக பழகுவார் இந்த கான்ஃபரன்ஸுக்கெல்லாம் வரும் பொழுது அல்லது மந்த்லி மீட்டிங்க்கு வரும் பொழுது அவர் வர்றதுக்கு முன்னாலே ஒரு ப்ராக்டிஸ் பண்ணிடுவார் சொல்லிடுவார் இதெல்லாம் நான் பேச போகிறேன் அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு அங்கே வரும் பொழுது எனக்கு உள்ளுக்குள்ளே சிறப்பாக இருக்கும் அதை முடிச்சுட்டு வந்த உடனே எப்படி அப்படின்னு வர அத்தை நான் சொல்லுவேன் டே நீ உலக மகா நாயகண்டா சூப்பரா அப்படின்னது அது ஒரு சந்தோஷம் அவனுக்கு அதை சொல்லும் பொழுது ஒரு சந்தோஷம் அதே போல் என்ன தான் கோபமாக இருந்தாலும் என்ன தான் இதாக இருந்தாலும் போன உடனே என்ன உச்சத்தில் ஏறிடுச்சா அப்படின்னதும் அந்த சிரிப்பிலே எல்லாம் போயிடும் அதன் பிறகு சகஜமாக சாப்பிடும் அதே போல் சாப்பாட்டு அறைக்கெல்லாம் வரும் பொழுது நான் எங்கேயாவது வெளியிலலாம் போயிட்டு வந்தேன்னா வெறுப்பேற்றுறதுக்குனே இருப்பார் நேற்று மத்தியானம் வந்துச்சு பாருங்க கரியும் இதுவும் நான் சொல்லும் வாயை மூடிக்கிட்டு ஏதாவது பேசின போட்டு தள்ளிடுவேன் அப்படி தான் சொல்லுவோம் ஆனால் திரும்ப திரும்ப அதை வந்து சொல்லுவார் அதே போல் நாங்கள் வெளியில் போய் சாப்பிட்டு வந்தாலும் அவர்கிட்ட வந்து பா நேற்று சாப்பிட்டோம் பாரு சாப்பாடு அப்படின்னா போதும் போதும் நான் இங்கே கஞ்சி குடிச்சிட்டுக்கிறேன் அப்படின்வார் இந்த மாதிரி நிறைய ஒரு ஒரு பண்பாளராக ரொம்ப ஒரு ஜோவியலாக இருக்கக்கூடிய ஒரு மனுஷன் அவர் நேற்றைக்கு அங்கே திருப்பள்ளியெல்லாம் முடித்து விட்டு ஆம்புலன்ஸில் அவர் போகும் பொழுது என்னுடைய மனதில் பட்டது
இன்பவனமாக இருந்த அன்பில்லம் இனி இருக்கக்கூடிய சிறிய நாட்களிலே நரக வேதனையாக மாறிவிடுமோ என்ற எண்ணம் தான் என்னுடைய மனதில் இருந்தது இறைவன் சித்தம் எது இனி காண முடியாத சோக நிலையோடு உம்மை விட்டு பிரிக்கின்றோம் Thank you, Father. Tendralin Poongaram Thindidum Bodum Suriya Kheetroli Thondidum Bodum Malalayin Thin Muli Seviyurum Bodum Mandavar Namudan Vandida Kodum May I invite Reverend Father Anthony Thekkedeth on behalf of the province of Bangalore to share his memories with Father Selva. Respect, respected Father Provincial, uh, Father Vice Provincial Economer, dear fathers, parents and relatives, friends, benefactors and boys of Anbuilam. At the very outset, uh, condolences and praise to the parents and family members of Father Selvadure. And in a special way uh, to the province of Trichy at the loss of your beloved confrere. On 30th December uh, 2010, <clears throat> I was standing at the side of the bishop at the altar for the ordination mass of Salvadure. Today, <clears throat> I am standing at the side of Father Provincial uh, for the funeral service. Uh, it is the plan of God. We believe that God has got a plan and we pray that God's will will be done. Uh, my acquaintance uh, with uh, Father Salvadure uh, started in the year uh, 2007 uh, when Salvadure came to Christ Jodi College, Bangalore uh, to do his theological studies. Uh, incidentally, coincidentally, or God incidentally, I would say, I was placed next to his room in the first year. And I was uh, the only one from Kerala uh, for the province of Bangalore to do theology. And many from Trichy province and Chennai province were there in that batch, in my batch, uh, to do the th uh, theology. <clears throat> so in the first three months, I think uh, Father Selvadurai uh, looked at me, evaluated me, analyzed me, and uh, found that, okay, it is okay to have friendship with him. And he slowly started uh, coming to my room, uh, talking, and <clears throat> uh, he, he had a special liking for me. And this uh, friendship grew. Now looking back, I believe, uh, how did we gel together? Because our characters are diametrically opposite. Purely speaking, diametrically opposite. And uh, Father Salvadore liked uh, to be quiet, uh, to spend more time in prayer, whereas uh, I would like uh, to read books, uh, learn new things, uh, venture into new things, etc. And uh, I was a person who was very much interested in sports and games. And Father Salvadore never used to come to the court or to the games. And whenever he come to the uh, playground, we had a real fun on special occasions. And one day I asked him, uh, do you uh, sing or do you play any instruments? And he told me, my father is a good singer and he is a good musician. This is what told me. And uh, we used to speak a lot. OK, of course, uh, as you know, uh, Salvadore used to speak to me in Tamil. And I used to speak to him in English. Half of what he said, I didn't understand. And most of what I said, he didn't understand. And uh, that, uh, because of that, our friendship grew even more stronger. And I would say uh, one of the uh, most important thing that I appreciated in Father Silvudere was his uh, prayer and spiritual life. And I, am, I believe all of you would vouch for that. And that was his forte. And... Uh, <clears throat> 
Uh, after his ordination, uh, he was placed in Anbulam, and I was in Vayanad, uh, closer to uh, uh, Tamil Nadu. And later, he was in Salem, then I was in Tiruputur. And then again, he came back to Anbulam. Uh, I am again in Vayanad. So I used to come and visit Selvudure very often. And I, would, I can say that whenever I came there, uh, he used, I used to f find him uh, really very uh, prayerful and very spiritual. And uh, the very fact of meeting him and talking to him gave me a lot of uh, spiritual and positive energy. And uh, the second thing uh, that I found in him uh, is that he had a great love for the poor. And he led a very simple and very, very ordinary life. So whenever I came to meet him, uh, I used to wonder. Uh, he had very simple meals, uh, simple lunch, and I used to tell him, uh, Salvore, I am coming from far, and I feel hungry. I would like to eat something. Then he will say, OK, I will order something special for you. And he led a very, very simple life. It is not that he didn't like to go out. Uh, he didn't like to go out and eat food like that. But uh, he chose to be very simple for the sake of the poor boys with whom he lived and with, with whom he loved very much. Thirdly, I would say that he was a great devotee of our Blessed Mother. Whenever I ask him to pray for some intentions, he would tell me, Anthony, uh, today I will say uh, one more extra rosary for you. And I can very well say that whatever intentions I ask him to pray for were granted to me. And I jokingly used to say, uh, Saludare, whatever I asked you to pray for, I, I go, uh, it was granted to me. Shall I ask many more, many more things? And he used to laugh and say, Annie, you pray, definitely it will be granted to you. Uh, one of the WhatsApp messages uh, which came in our group of the Christiyodi batch was this. Gone too soon. We will miss you very much. But you are with God and pray for us. This is what, com what comes to my mind now. Saludari, you have gone too fast. But we will miss you. We will miss you very much. But we know you are in the hands of God. And we will pray for each other. Definitely, uh, we will pray to God that if there are any sins remaining with you, to pardon all those things and ask God to place him at his right side. And in turn, we ask you to pray and intercede for each one of us so that we may meet you in heaven when our turn comes. In a very special way, prayers and condolences to dear parents and family members. And whenever I used to make a phone call to him, he used to tell me the details of all the family members. Though I have not met many of them, now I could recognize because he used to tell me a lot of things about you. And he had great respect and appreciation for you all. Thank you uh, for giving to the Salesian congregation a beautiful person, a holy priest, a praying priest. And definitely, he will intercede for all of you from heaven. Once again, condolences and prayers. Eternal grant unto him, O Lord, and let perpetual light shine upon him. May he rest in peace. Amen. Thank you, Father. Namadu Valka Yavalavu Valuvatradaka Yerikiradi and Badayim. Adi Enda Neratilam Talahiraka Mari Vadalam in Badayim Munando Mandral. Nam in the Puvil Yinum Menmayaka and Randa Kulbom. Arulpani, Selvadura Yetuna, Menmayan over in Baday Unanda, our in Gurutu, a pine at Tilwood and Pine at the Arulpani, Simon our girl. Yen in Davasarum, Selva Irapilum, Avasarum Cartinai, Unde Ipade Padrukum Nerum Kudukamati Vikindrai Yen in Davasarum Irdi Ahe, our Yenaka, and a Kanupia message Sanikilamai. Patumani, I am with you, I am with you on both of the Nimidum. 
இறந்து உயிருடன் எழுப்பப்பட்ட கிறிஸ்து இனி இறக்க மாட்டார் ஹாப்பி ஃபி ஹாப்பி ஈஸ்டர் டி அசைமன் அதை பார்த்துவிட்டு நாங்கள் திருப்பள்ளிக்கு செல்கின்றோம் நேரம் கிடைக்கவில்லை அவருக்கு பதில் அளிப்பதற்கு அடுத்த நாள் தந்தையோடு பேசுவோம் என்று நினைத்து கொண்டிருந்தேன் அடுத்த நாள் ஏற்காட்டில் எங்களுக்கு வெஸ்டீசன் இருந்தது மாலையில் ஃபேர்வல் இருந்ததால் சகோதரர்களோடு நேரம் செலவழித்து கொண்டிருந்தோம் ஆகவே என்னுடைய மனதில் ஓடிக்கொண்டிருந்தது திங்கட்கிழமை நேற்று அவரை காலையில் தொடர்பு கொண்டு பேச வேண்டும் அவருக்கு வாழ்த்து தெரிவிக்க வேண்டும் என்று நினைத்து கொண்டிருந்தேன் ஆனால் அவருடைய குரலை கேட்பதற்கு முன்பு அவருக்குள் நானது நிறுத்தப்பட்டு விட்டது எல்லோரும் பேசினீர்கள் அன்பானவர் பொறுமையானவர் மன்னிக்கக்கூடியவர் எல்லோரையும் ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடியவர் எனக்கு தெரிந்த செல்வதுரை வாழ்க்கையில் அவருக்கு ஒரு வெறி இருந்தது ஒரு வெறி என்ன வெறி தெரியுமா அது என்ன நடந்தாலும் நான் குருவாக மாற வேண்டும் என்று ஒரு வெறி என்னோடு அடிக்கடி உரையாடல்கள் அவர் அடிக்கடி என்னோடு பேசியதெல்லாம் எப்படியாவது நான் ஒரு சாமியராக வேண்டும் அந்த ஒரு வெறி மட்டும்தான் அவர்கிட்ட இருந்தது வேற எந்த வெறியும் கிடையாது பண வெறி கிடையாது பதிவு வெறி கிடையாது குருவாக மாற வேண்டும் எனக்கும் செல்வதுரைக்கும் ஏற்பட்ட உறவு ஒரு உன்னதமான உணர்வு எனக்கு மட்டுமல்ல என்னுடைய சக தோழர்கள் இங்கே இருக்கின்றார்கள் எல்லோருடனும் ஒரு ஒரு புன்முறுவலோடு பழகக்கூடியவர் அவர் இல்லைன்னா எங்கள் பேட்சில் வந்து ஒரு கலகலப்பு இருக்காது ஒரு சந்தோஷம் இருக்காது யாரும் அவர் ஃபுல் பண்ணலாம் எது வேணாலும் சொல்லலாம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி ஒன்பதாம் ஆண்டு நவசன்னியாச மடத்தில் முதல் முறையாக நான் அவரை சந்திக்கின்றேன் ஒரு வருட வாழ்க்கை முடிந்தது எனக்கும் அவருக்கும் மிக நெருக்கமான உறவு இல்லை ஏற்காடுக்கு வருகின்றோம் ஒரு நாள் மாலை வேளையில் நான் நூலகத்தில் உட்கார்ந்து படித்து கொண்டிருக்கிறேன் அப்பொழுது இப்பொழுது தந்தை மகேஷ் அப்பொழுது எங்களுடைய அசிஸ்டன்ட் அவர் ஒரு டேர்ம் பேப்பர் எடுத்து கொண்டு வந்து என்னிடம் கொடுக்கின்றார் இது செல்வதனுடைய பேப்பர் இதை நீ படித்து இதை நீ கரெக்ட் பண்ணணும் சரி செய்ய வேண்டும் செல்வதுற பக்கத்தில் நின்றிருக்கார் என்னை பார்த்துக்கிட்டு அப்போ நான் பிரதர்கிட்ட சொல்கிறேன் சரிங்க பிரதர் நான் கண்டிப்பாக செய்கிறேன் அப்பொழுது ஆரம்பித்த உறவு தான் எனக்கும் செல்வதுரைக்கு அன்று ஆரம்பித்த உறவு இன்று வரை நீடித்தது ஒரு முறை தந்தை தியாஃப்ளஸ் தந்தை தியாஃப்ளஸ் நானும் செல்வதரையும் தஞ்சாவூரில் அவர் இல்லத்தந்தியாக இருக்கின்ற பொழுது கிறிஸ்மஸ் விடுமுறையில் அவரை பார்ப்பதற்காக நாங்கள் சென்றிருந்தோம் அப்பொழுது செல்வதுரை தந்தை தியாஃப்ளிடம் தியாஃப்ளஸிடம் சொல்கின்றார் சைமன் தான் எனக்கு சைமன் இல்லைன்னா நான் இன்றைக்கி இல்லை அப்போ தியாஃப்ளஸ்னிடம் சொல்கிறார் எங்களை பார்த்து சொல்கிறார் சைமன் நீ ஒரு மரமாக வளர்கிறாய் செல்வதுரை ஒரு கொடி போல வளர்கின்றான் மரத்தில் படிந்து அப்படிங்கிறார் அந்த வார்த்தைகள் இன்னும் எனக்கு ஞாபகம் இருக்கிறது அப்போ நான் தியா தியாஃப்ளஸ்ட்டு சொல்கிறேன் அப்படி இல்லை ஃபாதர் குருப்பட்ட முடியட்டும் அவன் ஒரு ஆலமரமாக வேறூன்றி வருவான் அந்த வார்த்தைகள் இன்னும் எனக்கு ஞாபகம் இருக்கிறது ஒரு ஆலமரமாக மாறினான் நான் சொன்னல்ல ஒரு வெறி இருந்தது குருவாக ஆக வேண்டும் என்ற ஒரு வெறி இருந்தது எப்பொழுது குருவாக அவன் ஆக்கப்பட்டானோ அன்றிலிருந்து இன்று வரைக்கும் ஒரு குருவாக தன்னை ஒரு குரு எப்படி இருக்க வேண்டுமோ அத்தனை பண்புகளையும் அடக்கி கொண்டு வாழ்ந்தவன் எங்களுடைய செல்வதுரை இன்று நாங்கள் சில வழிகள் வேதனை தரும் சில வழிகள் இழப்பை தரும் சில வழிகள் வாழ்வையே எடுத்துவிடக்கூடிய இழப்பாக இருக்கிறது குறிப்பாக எனக்கு தனிப்பட்ட விதத்தில் நேற்று செய்தி கேட்டதிலிருந்து ஒரு நல்ல ஆன்மாவை நான் இழந்திருக்கின்றேன் அழகான ஆன்மா கேஜேஷில் பெங்களூரில் படித்து கொண்டிருக்கின்ற பொழுது தந்தை ஆண்டனி அவர்கள் சொல்வார் நாங்கள் இரண்டு பேரும் விளையாட்டுக்கு செல்ல மாட்டோம் நடப்போம் முக்கால் மணி நேரம் நடப்போம் எதுவும் பேசுறது கூட கிடையாது ஆனால் அமைதியாக நடப்போம் ஒவ்வொரு ஒரு நாள் கூட அந்த நான் அந்த 
நடைப்பயணத்தை நான் மிஸ் பண்ணது கிடையாது ரெண்டு பேரும் நடப்போம் ஏதாவது பேசுவோம் பேசிக்கிட்டே இருப்போம் அதே போல் அங்கு படிக்கின்ற பொழுதும் கூட அடிக்கடி என்று சொல்வது இது என்னால் முடியுமா நான் படிச்சிருவேனா சாமியார் ஆயிடுவேனா அடிக்கடி நான் சொல்லுவேன் அவட்ட ஏன் செல்வா கவலைப்படுற நீ சாமியார் ஆகட்டும் வேற ஆக முடியும் குருவாக ஆகக்கூடிய அனைத்து தகுதியிலும் உன்னுடைய இருக்கு ஏன் கவலைப்படுறேன் ஒரு முறை பரீட்சைக்கு முன்பு நம்மளுக்கு தெரியும் பதினைந்து இருபது தீம்ஸ் இருக்கும் எக்ஸாமுக்கு அப்போ அவர் படித்து கொண்டிருப்பார் தந்தை லூர்சாமி இங்கே இருக்கார் ரெண்டு பேரும் தோழர்கள் நாங்கள் என்ன பண்ணுவோம் அவருக்கு ரெக்கார்ட் பண்ணி கொடுப்போம் படிக்கிறதுக்கு நோட்ஸ்லாம் படிக்க மாட்டார் நாங்கள் என்ன ரெக்கார்ட் பண்ணி கொடுக்குறோமோ அதை தான் படிப்பார் படிச்சுட்டு போயிட்டு அப்படியே சொல்லிட்டு வருவார் அப்போ ஒரு முறை படித்து கொண்டிருந்த பொழுது இருபது தீம் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன் பக்கத்தில் ஒரு மிக்சர் டப்பாக இருக்கும் ஏறக்குறைய ஒரு கிலோ இருக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்க ரூம் போகும்போது பார்ப்போம் என்ன செல்வம் முடிச்சிட்டியா மிக்சர் மட்டும்தான் முடிஞ்சிருக்கு தீம் இன்னும் முடியல அதான் அவர் எதையும் எளிதாக எடுத்துக்கொள்ளக்கூடியவர் ஒவ்வொரு தடையும் வெளியிட்டு போயிட்டு வரும்பொழுது ஏதாவது ஒரு ஸ்பெஷலாக வாங்கிட்டு வந்து என் ரூமில் வெளியில் இருக்கும் வெளியில் இருக்கும்னா கேட்டு கேட்கவே கிடையாது ஆனால் அவர் வைத்து விட்டு போவார் எனக்கு மட்டுமல்ல இங்கே இருக்கின்ற என்னுடைய சகோ சோ தோழர்கள் ஒவ்வொருவரும் சொல்வார்கள் அவருடைய அன்பை நாங்கள் ஆழமாக சுவைத்திருக்கின்றோம் அந்த அன்பு எங்களை எல்லாம் என்று அனாதியாக விட்டு விட்டு போய்விட்டது அடிக்கடி சொல்ல அவர் அவர் அடிக்கடியிடம் சொல்லுவார் உங்களுக்கு முன்னாடி நான் போயிடுவேன் சைமன் உனக்கு முன்னாடி நான் போயிடுவேன் ஆனால் இவ்வளவு சீக்கிரமாக நீ போய்விடுவா என்று நாங்கள் எதிர்பார்க்கவில்லை செல்வா ஏன் இந்த அவசரம் எதற்கு இந்த அவசரம் உன்னை பற்றி எழுத வேண்டும் என்று பேனாவை எடுத்தேன் வார்த்தைகள் வரவில்லை ஏனென்றால் நீ வாழ்ந்த வாழ்க்கை எப்படி வார்த்தைகளால் என்னால் விவரிக்க முடியவில்லை அன்பு சகோதரனே உன்னை நாங்கள் இழந்து நிற்கின்றோம் ஆனால் ஒரே ஒரு நம்பிக்கை மட்டும் உண்டு நீ இயேசுவோடு இருக்கின்றாய் நாங்கள் என்று விசுவசிக்கின்றோம் நம்புகின்றோம் எங்களுக்காக தொடர்ந்து பறந்து பேசும் அன்புக்குரிய அப்பா அம்மா அவர்களே உங்களுடைய மகனை இழந்திருக்கின்றீர்கள் ஆனால் நாங்கள் இருக்கின்றோம் தந்தை செல்லுதுறையின் இடத்தில் எங்களுடைய சக தோழர்கள் உங்களுக்காக இருப்போம் உங்களுக்காக ஜெபிப்போம் அவர் என்னெல்லாம் உங்களுக்கு செய்ய வேண்டும் நினைத்தாரோ அதை அவருடைய இடத்திலிருந்து நாங்கள் செய்வோம் அந்த உறுதியை நம்பிக்கையை நாங்கள் உங்களுக்கு இன்று அவர் முன்னால் சமர்ப்பிக்கின்றோம் செல்வா சென்று வா விரைந்து வருகின்றோம் தேங்க்யூ ஃபாதா குடும்பத்தின் சார்பாக நன்றி கூற அருள் பணி சார்ஸ் ரத்னசாமி அவர்கள் எடுதருமை சலீஷ நண்பர்களே உற்றார் உறவினர்களே சகோதர சகோதரிகளே உங்கள் அனைவரையும் எங்களது எனது அன்பு மகன் செல்வத்துறை எனது அண்ணன் திரு பால்ராஜ் ரத்னசாமி அண்ணி நட்சத்திரம்மாள் இவர்களுடைய குடும்பத்தில் அவரோடு பிறந்த சகோதரன் ஜெகன் பால்ராஜ் என்னோடு இருக்கின்ற என்னுடைய சகோதர சகோதரிகளோடும் இணைந்து இந்த இறுதி ஊர்வலத்திலே கலந்து கொள்ள வந்திருக்கின்ற உங்கள் ஒவ்வொருவருக்கும் என் குடும்பத்தின் சார்பிலே நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்ளுகிறேன் இவன் எப்படா இங்கே இருக்கான்னு யோசிக்கிறீங்களா My dear friends, 16 years ago, in the same place, I was taught by my friends, Mr. Rosario, who was in the same place, in the same place, in the same place. I was talking to him. 
அன்றி எனக்கு என்னுடைய வாழ்விலே ஏற்பட்ட மாற்றத்தினால் நான் இனிமேல் இந்த ஆலயத்திற்குள் வரமாட்டேன் என்று நினைத்தேன் இப்படி ஒரு வாய்ப்பு கிடைக்காத ஆனால் என்னுடைய மகன் தன்னுடைய உயிரை கொடுத்து என்னை இங்கு கொண்டு வந்திருக்கிறார் நண்பர்களே நான் நமது நாட்டுக்கு வருவதற்கு முன்பாக ஒரே ஒருவரிடம் முதலாவதாக சொல்வது என் அன்பு செல்வத்துறை செல்லத்துறை நான் வரேன்ப்பா உங்களையெல்லாம் பார்க்க வரேன் அப்படின்னு சொல்கிறேன் இந்த தடவை வர்றதுக்கு முன்பாக நான் அவனிடம் சொன்னது இதுதான் நீயும் நானும் அம்சத்துக்கு போக வேண்டியிருக்கிறது என்னுடைய நண்பர்கள் நிறைய பேர் இறந்திருக்கிறாங்க அதில் குறிப்பாக எனது அன்பர் தியாஃபுலஸ் அவர்களுக்கு நான் ஒரு மாலை வாங்கி அவருடைய கல்லறிக்கு சென்று செபிக்க வேண்டும் என்று தான் சொல்லி கொண்டிருந்தேன் அவன் சொன்னான் சித்தப்பா நீங்கள் வாங்க அப்பொழுது கேட்டேன் அருள் தந்தை அகிலன் அவரிடம் உத்தரவு வாங்க வேண்டுமா நான் கேட்குறேன் அதெல்லாம் வேண்டாம் சித்தப்பா நீங்கள் வாங்க நம்ம போய் மாலை வாங்கி போகணும் வெள்ளிக்கிழமை அன்று இங்கு வருகிறேன் இன்று நான் உனக்கு மாலை வாங்கி போட வேண்டிய சூழ்நிலை ஆயிடுச்சு மகனே உன்னை பற்றி சொல்ல வேண்டும் என்றால் என்னை நீ உன் உயிர் கொடுத்து என்னை நீங்கள் அழைத்து வந்திருக்கிறாய் இதுதான் இறை சித்தமா என்கின்ற கேள்வி இறையியல் சிந்தனை எனது மனதிலே கடந்த இருபத்தி நான்கு மணி நேரமாக ஓடிக்கொண்டே இருக்கிறது உன்னுடைய செய்தி கேட்டதிலிருந்து எனது செல்வத்துறையை பற்றி பேச வேண்டும் என்றால் ஹீ இஸ் த பிளண்ட் ஆஃப் டூ ஸ்பிரிச்சுவாலிட்டிஸ் லிவிங் ஸ்பிரிச்சுவாலிட்டிஸ் புனித மரியவியானி நமது அண்ணல் தந்தை தொன்போஸ்கோவினுடைய வழி மரியவியானி என்று சொன்னால் அது மிகையாகாது செல்வத்துக்கு உரியது என்னவென்றால் பயம் எதுக்கெடுத்தாலும் பயம் வண்டி ஓட்ட தெரியாது எங்க அண்ணன் எத்தனை தடவை சைக்கிள் ஓட்ட கத்து கொடுத்துருக்காங்க நான் ஸ்பரண்டில் அப்போ நான் செமினரியில் இருக்கேன் தியாலர் கேட்டில் இருக்கேன் சின்ன பையன் அப்போ வரும்போது எங்கள் அண்ணன் ஓட்டுறா ஓட்டுறான்றாங்க கீழே விழுந்துட்டு விடுங்க மாட்டேங்கிறான் பயம் பயம் அப்பொழுது ஒரு நாள் என்னை தனியாக அழைத்து சித்தப்பா உங்களை போல நானும் ஒரு சலேஷு குருவாக மாறணும் அப்படி தெரியாது என்ற நீ பயப்படுறியே எப்படி போய் பார்ப்பது என அந்த பயம் எல்லாம் அவனுடைய குருத்துவத்துக்கு பிறகு சென்று விட்டது இறை இயேசுவை பற்றி அறிவிக்கக்கூடிய அந்த பயத்திலிருந்து அவன் விடுதலை பெற்றவர் ராயப்பரை மூன்று முறை மறுதளி தந்த ராயப்பர் பயத்தை எப்படி தூய ஆவியான போக்கினாரோ அதே போல இவன் குருத்துவம் பெற்ற பிற்பாடு ஒரு தைரியம் பூத்தது யூடியூப்ல பேசுற அளவுக்கு உயர்ந்து விட்டான் எங்களது இயேசுவை பற்றி அன்னை மரியாலை பற்றி பல பக்கங்களாக எழுதி பேசிக்கொண்டே இருந்தான் ஜபம் எழுதி எனக்கு அனுப்புவான் எங்கள் குடும்பத்தில் அந்த ஜபத்தை நாங்கள் சொல்வது வழக்கம் ஏனென்றால் அது இறைவன் கொடுத்த அந்த ஜபம் அதாவது யூக்கரஸ்ட் திருப்பலிக்கு பாவ சங்க திருணத்துக்கும் மிகவும் முக்கியத்துவம் கொடுத்தவன் தவற மாட்டாப்புல நான் தவறி இருக்கிறேன் அதனால் தான் நான் தவறி விட்டேன் ஆனால் அவன் தவறவில்லை அதனால் தான் இன்று திருப்பலி நிறைவேற்றி இயேசுவோடு உயிர்த்து விட்டான் லூக்கா நச்செய்திலே சொல்வது போல இன்றே நீ என் வான் வீட்டில் இருப்பாய் என்று சொன்ன அந்த நல்ல கல்வனை பார்த்து சொன்ன வார்த்தை என்னுடைய மகனுக்கு பொருந்தும் என்று அவன் உயிர்த்து விட்டான் இறைவன் இயேசுவோடு இன்று விண்ணுலகில் இருக்கிறான் ஏனென்றால் அவன் ஒரு புனிதனாக வாழ்ந்தவன் ஜபம் நேற்று ஒரு மாணவன் அங்கே பேசிக்கொண்டிருந்தான் இந்த தந்தையிடமிருந்து கற்றுக்கொண்ட முதல் பாயிண்ட் அவன் ஒரு மெடிக்கல் ஸ்டூடெண்ட் என்று கேள்விப்பட்டேன் நமது அன்பில்லத்திலே படித்தவன் அவன் சொன்ன வார்த்தை இந்த தந்தையிடமிருந்து நான் கற்றுக்கொண்டது ஜபம் என்று சொன்னான் பிரேயர் அது நம்ம இந்த குருக்களை பற்றி அதிசயமாக சொல்வார்கள் ஒரு சில குருக்கள் எஸ் ஆனால் இவன் ஜபத்திலே இருந்தான் அதனால தான் என்னுடைய நண்பர்கள் இவனுக்கு அருள் தந்தையாக இருந்தவர்கள் என்னும் சொல்வது என்னப்பாவன் பையன் 
பொழுதனைக்கும் சாமி கும்பிட்டுட்டே இருக்கான் சாமியார் ஆயிடுவானா ஒழுங்காக இருப்பானா இந்த மாதிரி சாமி கும்பிடுங்களை நம்ப முடியாது ஏன்னா ஹோல் டைம் நம்ம ஸ்பிரிச்சுவாலிட்டிக்கு ஒத்து வராது அப்படின்னு சொல்லுவான் அப்பொழுது நான் சொல்வது மேபி தொன்பாஸ்க்கு அவனை தௌனிக் சாவியவாக அழைத்திருக்கிறார் பக்தியோடு பரவசத்தோடு இருக்கிறான் என்பதை உணர்த்துகிறேன் அப்பேற்பட்ட அந்த மரியவினை போல பாவ சங்கத்திற்காக முக்கியத்துவம் கொடுக்கிறான் புன்முருவலோடு வரவேற்கின்றவன் எனக்கு எதுவும் வேணாம் சித்தப்பா உனக்கு என்னடா வேணும் நான் வர்றேன் அப்படின்னா என்னுடைய மினிஸ்ட்ரிக்கு பயன்படுகிற இயேசுவை இந்த உலகிற்கு எடுத்து சொல்லக்கூடு சொல்வதற்கு பயன்படக்கூடிய கருவிகள் எதுவாக இருந்தாலும் நீங்கள் எனக்கு வாங்கி கொடுங்க அதை நான் ஆண்டவரினுடைய ஊழியத்துக்காக பயன்படுத்துவேன் அதை பயன்படுத்தியவன் என்னுடைய செல்ல மகன் எங்களது செல்ல மகன் செல்வதுரை இறுதியாக உங்களுக்கு எல்லாம் தெரிஞ்சிருக்குமா என்னன்னு தெரியாது ஒவ்வொரு வாரத்துக்கு ஒரு முறையாவது எங்களுக்கு போன் செய்து அவனுக்கு என்ன நடக்கிறது என்பதை தெரிவித்துக் கொண்டே இருப்பான் He is a stigmatist. Do you know that? Kadavul nilu'yya thunbathai sumandhu selvadir kaha therindadukka patta sagodhira sagodhiri galil evanum moru vayn. Ennudaiya mahal. Naa sonnay, first day enak adhile enna nambi kye illa. Adhanala thang ennudaiya vahalbhe maharan. Hey, adhanala solla adha. Gammu nu uđunga unudai veliya pathit poh pidi so. Illa sattu pa. God is asking me. to carry the sufferings mada enukku munbaga ennudeya jabathile naan annaiye paarkiren night rendu manikku phone panna kuda enada pandra na jabam seidukondirukken appozhudhe en nanbargal sonnadhu niyavan se even jabam jabam nda irukkaran polude vela seivana enna therilla appadi adukku piragu dhaan netru oru var pesikondirukkum polude sonnar inda hindi manavargal andha side la irundanga andha hindi manavargal enidam sonnanga அதிகாலையில் ஒரு வெண்மையான உருவம் இந்த தொன்போஸ்கு அன்பு இல்லத்தில் நடந்து கொண்டிருப்பதை நான் பார்த்தோம் நாங்கள் பார்த்தோம் என்று அந்த ஆசிரியரிடம் சொல்லியிருக்கிறார் அவர் நேற்று கூறியது அப்பொழுதுதான் இந்த மரமணிக்கு உரைத்தது என் மகன் சொன்னது உண்மை தேவதாய்க்கும் அன்னை மரியாளுக்கும் இவனுக்கும் இருந்த உறவு தான் அவனை விரைவிலே அன்பு மிக்க மகனே உன்னை இந்த சலேஷ குடும்பம் மட்டுமில்ல தாய் திருச்சபை நமது ஊர் மக்கள் நாங்களும் மிஸ் பண்றோம் ஐ வில் மிஸ் யூ மை சான் நீ என்னை விரும்பினதா என்ன சொன்னா உன்னோடு தான் முதல் திருப்பலி உங்களோடு தான் நீ இறுதி திருப்பலி நான் வெளிநாட்டிலிருந்து வந்தது நினைத்து கூட பார்க்கல இதுதான் அவனோடு நான் திருவிருந்தில் பங்கு பெறும் இறுதி திருப்பலி அவனுடைய முதல் திருப்பலியில பங்கு பெற்று அவன் சொன்ன ஒவ்வொரு வார்த்தையும் நண்பர்களே உண்மையாகிவிட்டது அப்பேற்பட்ட மகனை பெற்று நாங்கள் பெருமைப்படுகிறோம் சென்று வா மகனை நீ பிரிந்து சென்றாலும் இறைவனோடு இருப்பதனால் நாங்களும் உண்மை சந்திக்க வருவோம் எனவே என்று எங்களது குடும்பத்தின் சார்பாக இங்கு உள்ள ஒவ்வொரு சலேஷன் நண்பர்களுக்கும் ஸ்டார்டிங் வித் பிரசன்ட் ப்ரொவின்ஷியல் ரெவரன் ஃபாதர் அகிலன் இங்கே பல ப்ரொவின்ஷியல்ஸ்லாம் இருக்காங்க ஃபாதர் கமிலஸ் ஐ சி ஹிம் ஐ ஹேர்ட் அபவுட் சுபத் ஃபாதர் அமல்ராஜ் இஸ் ஹியர் ரெவரன் ஃபாதர் அமல்ராஜ் ஐ டோன் நோ வெதர் ஃபாதர் ஜான்சன் இஸ் ஹியர் தே ஹிந் தே ப்ரொவின்ஷியல்ஸ் உங்கள் அனைவருக்கும் இவனை சாதாரண பயம் கொண்ட ஒருவனை நல்ல மனிதனாக இறைவனின் கருவியாக இறைவனின் ஊழியனாக மகத்துவமான குருவாக ஒரு புனிதனாக மாற்றி இன்று அவனை தந்தையிடம் ஒப்படைத்திருக்கிறீர்கள் எப்படி அன்னை மறியால் இயேசுவை வளர்த்து அவருடைய தந்தை அந்த சிலுவை நடியிலே இருந்து ஒப்பு கொடுத்தார்களோ அதே போல நீங்கள் செய்த ஒவ்வொரு உதவிகளுக்காகவும் எனது குடும்பம் எங்களது குடும்பத்தின் சார்பாக நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறோம் வென்றுவா நீ வெற்றி பெற்று விட்டாய் மகனே நீ ஓடி இந்த பந்தயத்தில் முதலிடம் பிடித்து விட்டாய் நாங்கள் இன்னும் பின்னுக்கு தள்ளப்பட்டிருந்தாலும் உன்னை போல உனது வாழ்வை பின்பற்றி நீர் கற்பித்த பாடங்களின் வழியாக இறை ஆட்சியில் நாங்களும் உன்னை தொடர்ந்து வெற்றி வீரர்களாக உன்னோடு அந்த இறை ஆட்சியில் அமருவோம் இன்று வான்வீட்டில் நீ இருப்பது போல 
நாங்களும் இருப்போம் சென்று வென்று வா என்று எங்கள் குடும்பத்தின் சார்பாக நன்றியை தெரிவித்து இந்த அருமையான வாய்ப்பை என் மகன் கொடுத்திருக்கிறான் அவனுக்கு நான் நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் தேங்க்யூ மை டியரஸ்ட் அண்ட் லவ்விங் சன் செல்வதுரை காட் பிளஸ் யூ ட்ரை ஃபாஸ் தேங்க்யூ ஃபாதர் இறுதியாக சென்னை சலேசிய மறை மாநிலத்தின் சார்பாக அருள் பணியாளர் டான் போஸ்கோ சலேசிய மாநில தலைவர் சென்னை சலேசிய மாநிலம் அருள் தந்தை செல்வதுரை அவர்களை இழந்து வாடும் தந்தையின் பெற்றோர்களே உறவினர்களே திருச்சி சலீசிய மாநில தலைவர் மற்றும் சலீசர்களே துயரில் வாடும் கோவை அன்பு இல்லத்தினரே மற்றும் இறை மக்களே அனுபவங்களை பெற்று செயல்படுத்த முனைகின்ற பருவம்தான் நாற்பதுகள் என்பார்கள் துடிப்புள்ள அந்த நேரத்தில் தெளிந்த மனநிலையில் செயல்பட முனையும் வயதுதான் நாற்பதுகள் எருசிலை மாலயத்தை கட்டி முடிக்க நாற்பத்தாறு ஆண்டுகள் ஆயின என்று யோவான் இரண்டு இருபதில் சொல்லப்பட்டுள்ளது எருசிலை மாலயத்தை பார்த்தவர்கள் வியப்பில் ஆழ்ந்தனர் அதே போல் தந்தையின் அருமையான பணியையும் குணநலன்களையும் கண்ட அனைவரும் வியந்து நோக்கும் வகையில் இவரது நாற்பத்தாறு ஆண்டு கால வாழ்வும் பணியும் இருந்தது எனலாம் இப்படிப்பட்ட ஒரு துடிப்புள்ள ஒரு இளைஞனும் அல்ல முதியோரும் அல்லாமல் இடைப்பட்ட வயதில் இருந்து நம் தந்தை செல்வதுரையை நாம் இழந்திருப்பது மிக பெரிய இழப்பாகும் குறிப்பாக சலீசி சபைக்கும் குடும்பத்திற்கும் இது மாம்பெரும் இழப்பு அன்பு இல்லம் ஓர் அருமையான இல்லத்தந்தை இழந்திருக்கின்றது தந்தையும் தாயுமில்லா எத்தனையோ குழந்தைகளுக்கு தந்தையாக தாயாகும் இருக்கும் வாய்ப்பு அன்பு இல்லங்களில் பணியாற்றுவோருக்கு உள்ளதை நான் கண்கூடாக பார்த்தேன் அறிந்தேன் அவ்வகையில் இவரது இழப்பால் அன்பு இல்லத்தில் உள்ள பெற்றோரை இழந்தவர்கள் இன்று மறு அனாதைகளாகியுள்ளனர் என்றால் அது மிக என்று இறைவனின் திட்டப்படியே அனைத்தும் நடக்கும் என்ற நம்பிக்கை நம்மை தேற்றினாலும் வருத்தம் அதைவிட மேலோங்கியதாக உள்ளது உள்ளது என்பதை அனுபவிக்கின்றேன் ஒரு அருமையான மகனை அன்பான அண்ணனை தம்பியை பாசமிக்க மாமாவை சித்தப்பாவை இழந்து வாடும் செல்வாவின் பெற்றோர் உள்ளிட்ட உறவுகள் அனைவருக்கும் ஒரு நல்ல சலீசியரை இழந்து வாடும் திருச்சி சலீசிய மாநிலத்தினருக்கும் பறிவுள்ள தந்தையை இழந்து வாடும் அன்பு இல்லத்தில் உள்ளோர் அனைவருக்கும் கனிவுள்ள சலீசியரை இழந்து வாடும் திருச்சி சலீசிய மாநிலத்தினருக்கும் அன்பு தந்தையின் பிரிவால் வாடும் அனைவருக்கும் சென்னை சலீசிய மாநிலத்தின் சார்பாக என் ஆழ்ந்த இரங்கலை தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன் இறைவன் தந்தை செல்வதுரைக்கு செல்வ வாழ்வை மறு உலகில் வழங்கி ஒரு துறையாக அவர் இறைவனின் முன் இருக்க ஜெபிப்போம் பிரியா விடை ஜபத்திற்காக அனைவரும் எழுந்து நிற்போம் இறை மக்களின் வழக்கப்படி இறந்தோரை நல்லடுக்கும் செய்யும் கடமையை நிறைவேற்ற கூடியிருக்கும் நாம் இறைவனை பக்தியுடன் மன்றாடுவோம் அனைத்தும் அவருக்கென்றே உயிர் வாழ்கின்றன 
நாம் சகோதரர் பாசுமிகு தந்தை செல்வதுரை உடலை நலிவுற்ற நிலையில் நாம் அடக்கம் செய்தாலும் புனிதரின் கூட்டத்தில் இடம்பெற கட்டளையிடுவாராக தீர்ப்பிடும் போது இறைவன் இவருக்கு இரக்கம் காட்டுவதால் இறப்பே இவருக்கு மீட்பு அளிப்பதாகி பாவ கடன் ஒழிவதாக தந்தையிடம் இவர் அன்புறவு கொள்ள நல்லாயன் இவரை அழைத்து செல்வாராக இவர் முடிவுள்ளா மன்னரின் பரிவாரத்தில் முடிவற்ற இன்பமும் புனிதரின் தோழமையும் பெற்று மகிழ்வாராக இருந்தோர் வாழ்வு கிறிஸ்துக்குள் இருந்த அனைவரோடும் இவரும் இறுதி நாளில் உயிர் தெழுவார் என உறுதியான நம்பிக்கையுடன் இறக்கு மிகுந்த தந்தையை உம் கைகளில் எம் சகோதரர் எம் பாசுமிகு தந்தை செல்வராஜ் என்பவை செல்வதுரை என்பவை ஆன்மாவை ஒப்படைக்கிறோம் உமது நன்மைத்தனமும் கிறிஸ்துவுக்குள் புனிதரோடும் உம் அடியார் இவருக்குள் கூட்டுறவும் எங்களுக்கு தெளிவாய் விளங்கும்படியாக நீரி உலக வாழ்வில் இவர் மீது பல நலன்களை பொழிந்துள்ளீர் இவற்றிற்கெல்லாம் உமக்கு நன்றி கூறுகின்றோம் எனவே ஆண்டவரே எங்கள் மன்றாட்டுக்கு தயவாய் செவிசாய்த்து உம் அடியாருக்கு பேரின்ப வீட்டின் கதவுகளை திறந்தரலும் மேலும் இங்கிருக்கும் நாங்கள் அனைவரும் கிறிஸ்துவை சந்தித்து உம்மோடும் எம் சகோதரோடும் என்னாலும் ஒன்று சேர்த்திருக்க மட்டும் நம்பிக்கை நிறைந்த சொற்களால் ஒருவர் ஒருவர் தேற்றிக் கொள்ள செய்தருளும் எங்கள் ஆண்டவராகி கிறிஸ்து வழியாக உமை மன்றாடுகின்றோம் நீ தலை பாட்டியவர் கழித்தருளும் ஆண்டவரே
இவர் திருமக ஒளியில் விண்ணகத்தில் முடிவில்லாத ஒளியை காண்பாராக என்றென்றும் வாழ்ந்த ஆட்சி செய்கின்றவரை உண்மை மன்றாடுகின்றோம் எல்லாமல்ல இறைவன் திருவுள்ளம் கொண்டதால் இவர் உருவான மண்ணிற்கே திரும்பி செல்லும்படி இவர் உடலை நிலைத்திற்கு கையளிப்போம் ஆயினும் இறந்தோரிடம் இருந்து தலைப்பேராக உயிர்த்தெழுந்த கிறிஸ்து தாழ்வுக்குரிய நம் உடலை மாற்றுக்குரிய நம் உடலின் சாயலாக உருமாற்றுவார் ஆதலால் நம் சகோதரரை ஆண்டவரிடம் ஒப்படைப்போம் ஆண்டவர் இவரை தம் அமைதியினுள் ஏற்றுக்கொள்வாராக இவரது உடலையும் இறுதி நாளில் மகிமையுடன் உயிர்த்தெழச் செய்வாராக மறித்த அருட்தந்தை செல்வகிரியருடைய ஆன்ம சாந்திக்காக ஜெபிப்போம் விடுநிலையில் இருக்கிற எங்கள் தந்தையை உத்தரவுள்ளம் நிறைவேறுவது போல மனநிலையில் நிறைவேறுக எங்களின் சார உணவை இன்றி எங்களுக்கு தாரும் எங்களுக்கு எதிராக குற்றம் செய்வோரை நாங்கள் மன்னிப்பது போல எங்கள் குற்றங்களை மன்னியும் எங்கள் சோதனைக்குட்படுத்தாமையும் தீமண்டி விடுவை தரலும் ஆமை ஆண்டு வரை உமது திருவுள்ளப்படி வாழ்ந்து இறந்த உமடியார் அருட்தந்தை செல்வ செல்வத்துறை அவர்கள் தம் தீ இறக்கம் காட்டியர்களும் இவரது உண்மையான நம்பிக்கை இவ்வுலகில் இவருக்கு இறை மக்களின் கூட்டத்தில் இடம் அளித்தது போல உமது இறக்கம் இவரை மறு உலகில் மாணக தூதரின் கூட்டத்திலும் சேர்க்க வேண்டும் என்று எங்கள் ஆண்டவர் ஆகிய கிறிஸ்துடைய ஆமை மன்றாடுகின்றோம் ஆண்டு வரே நித்திகளை பாட்டியவருக்கு அளித்தர்களும் இழைப்பார்வார்களாக Shine upon him. May he rest in peace. Amen. May he rest in peace. Amen. Eternal rest. Grant unto him, O Lord. And let the patrol. Amen. Mm-hmm. Mm-hmm. 
Thank you.